今回はガイアノーツさんの瞬間カラーパテを使ってパテ盛りをやってみたいと思います前回は異世界おじさんのエルフさんを作るのにカラーパテのフレッシュを使って盛ったんですけどもパテ盛りの部分をあまり詳しく解説できなかったのでもう少しブレイクダウンした内容になってます使うアイテムは瞬間カラーパテのフレッシュですねあともう一つホワイトを使ってみますで硬化促進剤は919プライマーというものを使いますで前回使ったウェーブさんの硬化促進剤であったりアルテコですかねっていう硬化促進剤はなんか特殊なこう何て言うんですかねものが入っていてとても臭いんですね私臭いの嫌だったんでいろいろ調べたらこの臭くない919プライマーっていうのが売っていたのでこれをやって、まあ、実際うんと多少臭いんですけども強烈な匂いはないのでちょっとこれでやってみようと思いますただですね危険有害物質みたいなものがたくさん入っているので部屋の中ではやらず外でやりますのでちょっとちょこちょこちょこちょこあの動画見にくいかもしれないんですがご了承くださいまず中身を見ていこうと思うんですけどもちょっとこれ出しますねこれがフレッシュですでもう一つこれホワイトですねでちょっと試したところですねこのホワイトですね少し乳白色というかあのピンクっぽいんですよね完全なるホワイトかと思ったらこんな色になってます昨日ですね試しにここにパテ盛りした部分があるんですけどもこっちこれに合わせた方がいいかな一番左側ここの部分がフレッシュそのままでこっちの右側がホワイトそのままでこの真ん中はですね、このフレッシュとホワイトを混ぜて、1対1ぐらいで混ぜたものですね、こんな感じで。でこれ、瞬間って書いてあるんですけど、瞬間接着剤みたいにすぐ乾かないので、こうやって調色ができるんで、他の色とか出てるんで、それも合わせてこう調色できるみたいですね。色はどんな感じかっていうと、ヘッドはセミホワイトなんですけども、フレッシュはですね、少しセミホワイトより濃いピンクっぽい。ちょっと乗っかってるところはわかりますよね、えー。ホワイトは少しセミホワイトより白ですね。で、混ぜたものはそれの中間ぐらいなんですけども、ちょっとセミホワイトはまたちょっと違う感じの色ですね。セミホワイトの色に近づけるときに、少し青を入れるといいみたいなことが書いてあったんですけど青を買ってないのでちょっとわかんないんですがもしかするとごく少量青を入れると似通った色になるかもしれないですこんな感じの色合いなのでこのセミホワに持っていくのとあとフレッシュのヘッドも使ってですねちょっと森のテストをしていこうと思いますあとは見えますかこんな感じで少しあの粘度があるっていうんですかトロッとしてる感じなんですけどもあんまりですね硬くないので持ってるとこう流れちゃうんで盛る時にですね少しこう持ったら硬化促進剤で固めるっていうそれの繰り返しをするそうですこんな感じで一見持ってるって感じわかんないんですけどあの何回か持っていくとですねそのこの境目っていうのがだんだん分かりますこ,れこのくらい盛ると垂れてきちゃうのでこの硬化促進剤でシューッとこれスプレーなんですけどこれを吹きかけて固めるって感じですぐ固まりますのでちょっとやってきます吹きつけてきました軽く吹きつけるだけで固まりまりしたあの919プライマーは臭くないって書いてあったんですけどあのかなりこう匂いを抑えた感じなんで臭くないことはないですねじゃあこの2回目ですね昔 UV レジンで持った時と同じような感じですねちょっと持って、えー、固めるちょっと持って固まるみたいなもう少し硬かったらいっぺんに作業できるんですけど、まあ、これはちょっとしょうがないですね。前回、エルフさん作った時にやったコツは、厚めで広めにやると、あの、再度こう、盛り直しが少なくて、効率良かったでした。こんな感じで。
。じゃこれでまた拭きます。これ拭い,拭いた後ですね。すぐ固まります。外行って拭き付けなきゃいけないのがめんどくさいですけど、まあ、こういうスプレーとかこういうタグいってあんま体に良くないので、まあ、吸わないに越したことはないですよね。結構持ってきましょう。ちょっと下まぶたを持ってみましょうか。せっかくなんで。じゃあ、これでまたスプレー拭いていきます。これで黙々と、黙々とやっていこうと思うんですけど、で盛るときも丁寧にやれば空気がほとんど入んないんで、厚盛りみたいにあの気泡を気にすることがほとんどなかったですね。すごい、それは良かったです。じゃあ、こんなもんでいいですかね。次はですね、この真ん中の色を使って、こっち側をソフィ盛りしてみます。だいたい1対1で、やる感じでしょうか。1対1なんですけども、あの、ホワイトは少し、こう、乳白色なんで、ちょっとホワイトを多めにしてます。じゃあ、これをまた同じように持ってきます。はい、こんな感じで持ってみました。そうですね、両方とも5回ぐらいでしょうか。結構厚めに持ってます。元の口を加工したい時に唇もそぐみ盛りで加工したい時があったんでパテちょっと持ってみましたこんな感じですねどうでしょうか色はフレッシュはちょっと濃いめで、えー、半分半分で混ぜたつもりなんですけど左側ちょっと白すぎたかなって思いますもう少しフレッシュが多めでもいいと思いましたえー、ちょっと試したいのがどれだけ硬いかっていうところなんですけどもちょっと曲げてみますね結構曲げてますとりあえずひびとかあのこのぐらいどうなんですかまだ完全に固まってないからかわかんないですけどあの剥がれたり割れたりしないですねエルフさん作ってた時もそうなんですけど、意外とですね、こう食いつきがいいんですよね。あの、溶け合ってるのかちょっとそこら辺よくわかんないんですけど、だからすごい頑丈です。私が懸念していた、もう全然削れるとか、欠けるとか、剥がれるとか、割れるとか、そういったものがほとんどないです。前回の動画でも言ったんですけど、これを何ヶ月、何年って使ってないので、まあその経年っていうところではわかんないんですけど、とりあえず塗った直後でこう作業中に剥がれたり割れるっていうことはなさそうなんで安心して作業できそうですじゃあ次はですねこれを削って今回モデルは決めてないんですけどもこれをですねちょっと削っていこうと思いますで削るにあたっては100均のダイヤモンドヤスリとか使うんですけど結構ですね硬いんですねプラスチックみたいな硬さって言えばいいんでしょうかなのでダイヤモンドヤスリだとちょっと厳しいです削れないことはないんですけどかなり時間がかかるのでこういう電動のルーターとかあるといいと思います先ほど多めに盛るっていうのは削る分ですねをちょっと加味して盛ってるんですねギリギリで盛ってしまうと削るとちょっと減っちゃうので少し多めに盛っていくっていうのがこのパテ盛りのコツですねこれ1時間ぐらい削ったんですけど、境目がですね、結構難しくて、くぼみがこう、デコボコっていうのができちゃうんですよ。ここを平坦にするのが、私もまだ経験値不足なんで、あんまり綺麗にできないんですけど、ここを綺麗に処理すれば、かなり出来栄えが良くなるので、えっとですね、どうしようかな。ちょっともう少しですね、綺麗に削ってみたいと思います。はい、こんな感じでできました。右がセミホワイトで、左がフレッシュ肌になりますじゃあまずセミフォアから見ていきましょうしっかりと境目を消しましたこれなんか目立たないぐらい消えてるんじゃないかなと思いますこの下まぶたはほとんど直視しても境目が分かんないぐらいですねでこちらがですねフレッシュのカラーとホワイトのカラーを半々ぐらいに混ぜたもので右の色よりか違いが分からないかなと思います
。ただですね、100% 色を合わせるってことはできないので、ちょっと色の違和感はあるんですけど、メイクすればほとんどわかんないんじゃないかなと思います。こちらも頑張ってヤスリがけしたので、前回エルフさんを作った時のように、こう白いですね、境目っていうのがそんなに目立たないんじゃないかなと思います。で、ここ口を消して、まあ、この凹みの部分がじんわりとですね、色が違うんですけども、境目も綺麗にヤスリがけできてるんじゃないかなと思います。続いてフレッシュ肌なんですけども、フレッシュ肌はそのままフレッシュの色を使ったんですが、若干肌の色よりパテの方が色が白いので、こんな感じで跡が、うん、はっきりと分かってると思います。ただこの境目はですね、きちんとヤスリ書きができたので、つなぎ目みたいなところはないんですが、色の違いはどうしても隠せないので、これはしょうがないかなと思います。今回ヤスリ書きをどうやったかというと、このルーターのダイヤモンドヤスリで大まかなですね、凹凸を取ってなだらかにしました。ただですね、ルーターだけですと、このつなぎ目がやっぱり段差になっちゃうんで、タミヤさんのフィニッシングペーパーの400番で、こう、ジョリジョリジョリジョリジョリっと、綺麗に何度も何度も、ちょっと時間かけまりました。これ両方やるのに4時間か5時間ぐらいちょっとかかってて、こっちのセミファの時はあんまりやり方がわかんなかったんで、時間かかってるんですけど、こちらはそうですね、約1時間ぐらいですかね。えー、こうルーターで大まかにやったところをこう丁寧に丁寧に耐水ペーパーで水をつけずにヤスリがけしてこの段差がないようにですねやりましたでこのあとはこの紙ヤスの400番とか600番とか800番でどんどんどんどん表面を仕上げてあげれば前回エルフさんと同じようにえ綺麗なメイクができると思いますこれは参考なんですけど、先ほど、即日盛りした時に出したパテは5時間、7時間ぐらい経ってるんですけど、まだ固まってません。これがですね、24時間したものなんですけど、固まってます。ただですね、これは今日朝起きた時は固まってなかったんで、意外とですね、固まり遅いので、このパテを使う場合は確実に硬化促進剤を使わないと全く作業が進まない。とということなので、固化促進剤必須ですね。瞬間カラーパテを使ったパテ盛りをちょっとやってみました。感触としてはとてもいい感じで、加工しやすく表面処理しやすいんですけども、冒頭にですね、割れにくいって言ったんですが、あの割れにくいのはですね、厚みがあるとですね、割れにくいんですけども、削っていってパテの厚みが薄くなるとですね、結構あのパキッていきました。さっきも作業中にちょっと試しにこう曲げたんですけどもここにひびが入ったんでやっぱりこの,あの横から押す力ですねでパテが曲がるっていうのは極力避けた方がいいと思いますすりがけをしたり何か引っ掛けたりしてこの表面がですねペロッとポロッと剥がれるっていうことはほぼないようなのでそういったところは大丈夫かなと思います、まあ、強化としてもっと裏にですねパテを持って厚みを出すっていうのも一つの方法だと思いますはい、今回は瞬間カラーパテのパテ盛りをチャレンジしてみましたまたですね、このパテ盛りについてこんなんどうなんだとかありましたらいろいろ調べることできますのでご意見、ご感想をお待ちしております今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました次の動画でお会いしましょうではまたねバイバーイ